హలో ఎవరివాన్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు నేను మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఫన్ అండ్ ఎగ్జైటింగ్ బోర్డ్ గేమ్ గురించి ఆల్రెడీ తెలిసిన వాళ్ళు స్కిప్ చేయొచ్చు ఓకే ఈ బోర్డ్ గేమ్ పేరు సీక్వెన్స్ అండి ఈ గేమ్ చాలా బాగుంటుంది ఫుల్ టైం పాస్ గేమ్ ఇందులో మీకు చాలా వర్షన్స్ కూడా ఉంటాయండి ఇప్పుడు నేను చూపించేది అయితే పెద్దవాళ్ళు ఆడుకోవచ్చు ఓకే ఇందులో వర్షన్స్ అంటే ఎలా అంటే చిన్నపిల్లలకి త్రీ ఇయర్స్ పిల్లల దగ్గర నుంచి కూడా ఉంటాయి వాళ్ళకి ఎలా ఉంటాయంటే సీక్వెన్స్ని నెంబర్ చేయడం యానిమల్స్ స్టేట్స్ అండ్ క్యాపిటల్స్ జంబో సీక్వెన్స్ ట్రావెల్ సీక్వెన్స్ చాలా ఉన్నాయండి ఇందులో వర్షన్స్ నేను డిస్క్రిప్షన్స్లో లింక్స్ ఇస్తాను చెక్ చేయండి ఒకసారి చిన్నపిల్లలు కూడా ఉన్నాయండి అంటే నెంబర్స్ని యానిమల్స్ని ఫన్ ఫన్ వేలో సీక్వెన్స్ చేయడం అనమాట ఓకే ఇది ఇదైతే పెద్దవాళ్ళు ఆడేది ప్లేయింగ్ కార్డ్స్తో ఆడతాము ఓకే లేట్ చేయకుండా ఈ బాక్స్లో ఏమేమి వస్తాయో ఎలా ఆడతారో చూద్దాం ఇక్కడ అయితే ఈ బాక్స్లో ఫస్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయండి మనకి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని ఇంగ్లీష్లో మరియు స్పానిష్లో కూడా ఇస్తారు ఇక్కడ టూ పేపర్స్ ఉన్నాయి కదా అవే ఈ టూ పేపర్స్ అలాగే ఇందులో బోర్డు మనకి మెయిన్ ఈ బోర్డే కదా ఈ బోర్డు మంచిగా ఫోల్డ్ చేసుకునే ఫెసిలిటీ ఉంది కాబట్టి ఈజీగా క్యారీ కూడా చేయొచ్చు మనం ఎక్కడికి కావాలంటే అక్కడికి ఈ బోర్డులో వచ్చేసి మీకు అన్ని మన ప్లేయింగ్ కార్డ్స్లో ఏమైతే సింబల్స్ నెంబర్స్ ఉంటాయో అవే ఉంటాయండి అలాగే ఇందులో మనకి త్రీ కలర్స్ చిప్స్ ఇస్తారు త్రీ కలర్స్ చిప్స్ అవి ఏమేంటంటే గ్రీన్ బ్లూ రెడ్ ఓకే గ్రీన్ అండ్ బ్లూ కలర్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఉంటాయండి అలాగే రెడ్ కలర్ చిప్స్ వచ్చేసి థర్టీ ఫైవ్ ఉంటాయి వీటితో పాటు మనకి ఇందులో వస్తాయి టూ డెక్ ఆఫ్ ప్లేయింగ్ కార్డ్స్ వన్ డెక్ అంటే ఫిఫ్టీ టూ కార్డ్స్ కదా ఇందులో టూ డెక్స్ అంటే వన్ నాట్ ఫోర్ టోటల్ వన్ నాట్ ఫోర్ ప్లేయింగ్ కార్డ్స్ ఇస్తారు ఇందులో వచ్చేవైతే ఇవేనండి ఓకే పిల్లలవి వేరుగా ఉంటాయి పిల్లలకి చిప్స్ బోర్డు ఓకే బోర్డు మీద ఉన్నవి ఇప్పుడు యానిమల్స్ అనుకోండి యానిమల్స్ నెంబర్స్ యానిమల్స్ బొమ్మలు ఉంటాయి కార్డ్స్ మీద కూడా సేమ్ అలాగే ఉంటాయి అలా మారుతూ ఉంటుంది ఓకే ఈ గేమ్ ఎలా ఆడాలా అనేది నేను ఇప్పుడు చెప్తాను ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అండి ఈ ప్లే ఈ గేమ్ వచ్చేసి టూ ప్లేయర్స్ నుంచి ట్వెల్వ్ ప్లేయర్స్ వరకు ఆడచ్చు అండి ఇద్దరు ఉంటే చాలు మినిమం మ్యాక్సిమం పన్నెండు మంది వరకు ఆడుకోవచ్చు ఈ గేమ్ని ఓకే ఇన్స్ట్రక్షన్స్లో క్లియర్గా ఇస్తానండి మీకు ఎంతమంది ప్లేయర్కి ఎన్ని కార్డ్స్ వేయాలి ఏమేమి స్పెషల్ కార్డ్స్ ఉంటాయి చిప్స్ని ఎలా ప్లేస్ చేయాలి ఎన్ని సీక్వెన్స్లు అయితే మీరు గేమ్ విన్ అవుతారనేది క్లియర్గా ఉంటుంది మనం దాన్ని ఫాలో అయిపోయి హ్యాపీగా ఆడచ్చు ఓకే నేను కొన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇక్కడే గేమ్ గురించి ఓకే ఇది మనకి బోర్డు అండి ఈ బోర్డులో వచ్చేసి చెప్పాను కదా మన ప్లేయింగ్ కార్డ్స్లో ఏమేమి సింబల్స్ ఉంటాయో నెంబర్స్ ఉంటాయో అవన్నీ ఉంటాయి కానీ జాక్ ఉండదు జే ఉంటుంది కదా జాక్ అది మాత్రం బోర్డు మీద మీకు ఎక్కడ కనిపించదు ఓన్లీ కింగ్ అండ్ క్వీన్ మాత్రమే ఉంటారు జాక్ ఇక్కడ మనం స్పెషల్ కార్డ్స్గా ట్రీట్ చేస్తాం ఆ స్పెషల్ కార్డ్స్ ఏంటో మనం చెప్తాను ఇక్కడ జాక్కి కనుక టూ కళ్ళు ఉంటాయి రెండు కళ్ళు ఉంటాయి టూ ఐస్ ఉంటే అది మనకి వచ్చినట్లయితే కార్డు ఆ కార్డు ఉన్న వాళ్ళు చిప్ తీసుకొని మనం బోర్డు మీద ఎక్కడైనా ప్లేస్ చేయొచ్చు అదే మనకి సింగిల్ ఐ ఉన్న జాక్ వస్తే బోర్డు మీద నుంచి మనం ఒక చిప్ని రిమూవ్ చేసే పవర్ మన దగ్గర ఉన్నట్టు అలా ఈ టూ కార్డ్స్ని స్పెషల్ కార్డ్స్గా ట్రీట్ చేస్తాము ఓకే ఇప్పుడు ఒకవేళ జస్ట్ ఒక టూ మెంబర్స్ ఆడుతున్నారు అనుకోండి ఇలా సెవెన్ కార్డ్స్ వేసుకుంటాం టూ మెంబర్స్ ఆడుతూ అలాగే చిప్స్ని కూడా ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క కలర్ చూస్ చేసుకోవాలి ఓకే ప్లేయర్ వన్ ఒక సెవెన్ కార్డ్స్ తీసుకున్నారు గ్రీన్ కలర్ చిప్స్ చూస్ చేసుకున్నారు అలాగే ప్లేయర్ టూ వచ్చేసి బ్లూ కలర్ చిప్స్ అండ్ సెవెన్ కార్డ్స్ ఓకే ఇప్పుడు నేను ఒక కార్డ్ డ్రాప్ చేశాను సెవెన్ డైమండ్ డ్రాప్ చేశాను ఏ కార్డ్ అయితే డ్రాప్ చేస్తాను బోర్డు మీద ఆ సింబల్ ఆ నెంబర్ ఎక్కడుందో చూసి చిప్ని అక్కడ ప్లేస్ చేయాలి ఓకే సెవెన్ డైమండ్ తీసుకున్నాను కాబట్టి సెవెన్ డైమండ్ ఇక్కడ పెట్టాను బేసిక్ అయితే ఇలా స్టార్ట్ చేయడం ఇలా స్టార్ట్ చేస్తామన్నమాట మనం ఏ కార్డ్ అయితే డ్రాప్ చేస్తున్నాము ఆ సింబలు ఆ నెంబరు బోర్డు మీద ఎక్కడుందో చూసి ప్లేస్ చేస్తాం బోర్డు మీద మీకు అన్ని సింబల్స్ అన్ని నెంబర్స్ డబల్ ఉంటాయండి ఇప్పుడు సెవెన్ డైమండ్ అక్కడ ఒకటి ఉంది కదా ఇంకొక ప్లేస్లో కూడా ఇంకొకటి ఉంటుంది అలా అన్ని డబల్ ఉంటాయి మీకు ఓకే అలాగా ఇలా ఎంతసేపు ఆడాలి అంటే మనకి సీక్వెన్స్ అవ్వాలి ఆ సీక్వెన్స్ ఎలా అవ్వాలో మీకు నేను ఇప్పుడు చెప్తాను ఇప్పుడు సీక్వెన్స్ అంటే ఐదు చిప్స్ ఒకే వరుసలో ఉండాలి మధ్యలో ఎక్క
అలాంటి సీక్వెన్స్లో మీరు మూడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అది మారుతూ ఉంటుంది అనుకుంటాను ఓకే సీక్వెన్స్ అయితే బేసిక్గా అలా చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ మీకు ఒక స్పెషల్ సర్కిల్ చూపిస్తున్నాను కదా అక్కడి నుంచి కనుక మీరు సీక్వెన్స్ స్టార్ట్ చేసినట్లయితే మామూలుగా సీక్వెన్స్కి ఫైవ్ చిప్స్ పెట్టాలి కదా బట్ అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేసినట్లయితే సీక్వెన్స్లో మీకు ఫోర్ చిప్స్ ఉంటే సరిపోతుంది ఆ సర్కిల్కి అదొక స్పెషల్ ఇది ఉందన్నమాట ఆ స్పెషల్ చెప్పాను కదా సీక్వెన్స్లో ఫోర్ ఉంటే సరిపోతుంది ఎక్కడి నుంచి ఆ సర్కిల్ నుంచి ఇటువైపు కానీ ఇటువైపు కానీ ఇలా డయాగ్నల్గా కానీ మీరు స్టార్ట్ చేసుకుంటే ఫోర్ చిప్స్ ఉన్న సీక్వెన్స్ అయినట్టే లెక్క ఓకే ఇప్పుడు నేను జాక్స్ గురించి ఇంకొకసారి చెప్తున్నాను ఇలా ఒక ఫోర్ ఉన్నాయి ఎయిట్ హార్ట్ మధ్యలో మిస్ నాకు అది కినక ఉంటే నాకు ఆ సీక్వెన్స్ అయిపోతుంది ఒకవేళ నా దగ్గర ఎయిట్ హార్ట్ లేదు కార్డు కానీ జే టూ ఐస్ జాక్ నా దగ్గర ఉంది రెండు కళ్ళు ఉన్న జాక్ నా దగ్గర ఉంది అలాంటప్పుడు మనం మన చిప్ని అక్కడ ప్లేస్ చేయొచ్చు ఎయిట్ హార్టే ఉండాల్సిన అవసరం లేదు అది జాక్ టూ ఐస్ ఉన్న స్పెషల్ కార్డు యూజ్ అనమాట అది వస్తే మనం మన ఇష్టం మనకి సీక్వెన్స్ అయ్యే చోట ఒకటి మిస్సింగ్ అన్నంటి చోట ఎక్కడైనా పెట్టేసేయచ్చు ఎయిట్ హార్ట్ ఉంటే ఎయిట్ హార్ట్ డ్రాప్ చేసి పెట్టేస్తాము ఒకవేళ అది లేదు అన్నప్పుడు ఇది అలా స్పెషల్ కార్డ్గా యూజ్ చేస్తాం అనమాట అలాగే సింగిల్ అయి ఉన్న జాక్ కూడా చెప్పాను కదా సింగిల్ అయి ఉన్న జాక్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే ఆపోజిట్ వాళ్ళ సీక్వెన్స్ అవ్వకుండా చూడాలి అంతే కదా మన సీక్వెన్స్ అవ్వాలి అలాగే ఆపోజిట్ వాళ్ళ సీక్వెన్స్ అవ్వకుండా చూడాలి అలాంటి టైంలో వాళ్ళది ఇంకా సీక్వెన్స్ అవుతుంది అన్నప్పుడు ఈ సింగిల్ అయి జాక్ కనుక మన దగ్గర ఉంటే వాళ్ళ సీక్వెన్స్ అయ్యే చిప్స్లలో ఏదో ఒక చిప్ని తీసేసి పక్కన పెట్టేసేయచ్చు ఓకే ఇవండి మెయిన్ బేసిక్ రూల్స్ అంటే ఇవే ఇందులో ఓకే ఇప్పుడు నేను మా హస్బెండ్ ఒక చిన్న గేమ్ ఆడుతున్నాం ఇక్కడ ఓకే మాకైతే బాగా నచ్చిందండి ఈ గేమ్ బాగుంటుంది అలాగే ఇంకొక రూల్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి నేను చెప్పాను కదా ప్రతి సింబలు ప్రతి నంబరు బోర్డు మీద డబుల్ ఉంటాయి ఎయిట్ డమండ్ అని కానీ టెన్ డైమండ్ కానీ ఏవైనా మీరు చూసుకున్నట్లయితే డబల్ డబల్ ఉంటాయి ఒకవేళ మనము టెన్ డైమండ్ తీసుకుందాం అనుకోండి టెన్ డైమండ్ రెండు చోట్ల చిప్స్ ప్లేస్ చేసేసాం అయినా ఇంకో కార్డు మనకు వచ్చింది టెన్ డైమండ్ అప్పుడు ఎక్కడ ప్లేస్ చేయాలి అన్నప్పుడు అది డెడ్ కార్డుగా చూపించి దాన్ని ఊరికనే డ్రాప్ చేసేసి ప్యాక్ ఆఫ్ కార్డ్ నుంచి మళ్ళీ ఇంకో కార్డు తీసుకుంటాం ఇది కూడా ఒక వన్ ఆఫ్ ది రూల్ అండి అంతేనండి మనం ఒక కార్డు డ్రాప్ చేయడం ఆ డ్రాప్ చేసిన కార్డు బోర్డు మీద ఎక్కడుందో చూసి మన చిప్ని ప్లేస్ చేయడం అలా ప్లేస్ చేస్తూ ఉండాలి మన సీక్వెన్స్ అయ్యేలాగా చూస్తుండాలి మన ఆపోజిట్ ప్లేయర్ది సీక్వెన్స్ అవ్వకుండా చూస్తూ ఉండాలి స్పెషల్ కార్డ్స్ వచ్చినప్పుడు మనకి హ్యాపీగా త్వరగా అవడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది గేమ్ ఓకే ఇంతేనండి ఈ గేమ్ గురించి నాకు తెలిసింది కాబట్టి నాకు నచ్చింది కాబట్టి మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను మీకు కూడా నచ్చితే నేను డిస్క్రిప్షన్స్లో లింక్స్ ఇస్తాను ఒకసారి చెక్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మరొక మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీస్ కూడా షేర్ చేసి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ సో మచ్ బాయ్